ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஓஎஸ்ஐ மாடல் பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஓஎஸ்ஐயோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து ஓப்பன் சிஸ்டம்ஸ் இன்டர் கனெக்ஷன் அண்ட் இதை டெவலப் பண்ணவங்க வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ஐஎஸ்ஓ ஸோ இது எதுக்காக டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கம்யூனிகேஷனில் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது நெட்ஒர்க் யூசர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா வேர்ல்டு வைடு இருக்காங்க இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டில் இருக்கிறவங்களும் ஈஸியாக ஈச் அதர் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு <laughs> 6th presentation layer and 7th one the application layer so this is bottom most layer one the physical layer and top most layer one the application layer so in the layers of the varikum this order one the romba way important we will change the order one the change the order one the இந்த ஒரு ஒரு layer kum one the specific functions irukku so this is one the detail da paaklaan so ippo na one the one communication process la ஒரு ஒரு லேயரும் வந்து எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறத நான் வந்து டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது வந்து டிவைஸ் ஒன் டிவைஸ் ஒன் வந்து சென்டர் அண்ட் டிவைஸ் டூ வந்து ரிசீவர் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு மெசேஜை வந்து சென்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியம் மூலியமாக தான் வந்து சென்ட் ஆகும் இல்லையா ஸோ அந்த மெசேஜ் வந்து சென்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த செவன் லேயர்ஸையும் பாஸ் பண்ணி தான் சென்ட் ஆகும் அண்ட் அதே மாதிரி அந்த மெசேஜ் வந்து ரிசீவ் ஆகி ரிசீவருக்கு வியூ ஆகிறதுக்கு முன்னாடியும் வந்து இந்த செவன் லேயர்ஸை பாஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து வியூ ஆகும் ஸோ இப்படி இந்த மெசேஜை வந்து சென்ட் பண்ணதுலேருந்து அந்த மெசேஜ் ரிசீவ் ஆகிற வரைக்கும் இந்த ஒவ்வொரு லேயரும் வந்து எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறத நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம ஒரு மெசேஜை வந்து சென்ட் பண்ணுறோம் இப்போ வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு மெசேஜை வந்து டைப் பண்ணி சென்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அந்த மெசேஜை வந்து நம்ம வாட்ஸ்அப் ஸ்க்ரீனில் தான் டைப் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த ஸ்க்ரீன் தான் வந்து அப்ளிகேஷன் லேயர் ஸோ அப்ளிகேஷன் லேயருங்கிறது வந்து யூசர் கூட டைரக்ட் இன்டராக்ட் பண்ணும் ஸோ அதுதான் அப்ளிகேஷன் லேயர் ஸோ அப்ளிகேஷன் லேயரோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் இன்னொன்று வந்து சர்வீசஸ் இமெயில் ஃபைல் டிரான்ஸ்ஃபர் இந்த மாதிரி சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறதும் வந்து அப்ளிகேஷன் லேயரோட ஃபங்க்ஷன் ஸோ அடுத்தது இப்போ வந்து மெசேஜை நம்ம சென்ட் பண்ணிட்டோம் அந்த மெசேஜ் வந்து இப்போ ப்ரெசன்டேஷன் லேயருக்கு வரும் இல்லையா ஸோ ப்ரெசன்டேஷன் லேயர் என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் ஸோ டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ ஒரு ஒரு டிவைஸ்க்கும் வந்து ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் என்கோடிங் ஃபார்மேட் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ரெசன்டேஷன் லேயர் என்ன பண்ணுன்னா இப்போ சென்டருக்கு ஒரு டைப் ஆஃப் என்கோடிங் ஃபார்மேட் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஃபார்மேட்டை காமன் ஃபார்மேட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிடும் ஸோ அதுதான் டிரான்ஸ்லேஷன் அடுத்தது என்கிரிப்ஷன் என்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரைவசிக்காக பண்ணுறது ஸோ என்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த மெசேஜ் வந்து கோட் ஃபார்மேட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணிடும் அதுதான் என்கிரிப்ஷன் ஸோ கம்ப்ரெஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம சென்ட் பண்ணுற மெசேஜோட சைஸை வந்து கம்ப்ரெஸ் பண்ணும் அதுதான் கம்ப்ரெஷன் ஸோ இது மூணு தான் ப்ரெசன்டேஷன் லேயரோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ அடுத்தது இந்த மெசேஜ் வந்து செஷன் லேயருக்கு வருது செஷன் லேயரோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்னா டைலாக் கண்ட்ரோல் அண்ட் சிங்கிரனைசேஷன் ஸோ டைலாக் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா செஷன் லேயர் வந்து சென்டருக்கும் ரிசீவருக்கும் இடையில ஒரு செஷனை வந்து கிரியேட் பண்ணும் எதுக்காக அப்படின்னா இந்த கம்யூனிகேஷன் ப்ராசஸ் வந்து எப்படி எந்த மோட்ல வந்து நடக்குது ஃபுல் டியூப்ளெக்ஸா ஹாஃப் டியூப்ளெக்ஸா ஸோ இந்த மாதிரி எந்த மோட்ல நடக்குது அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணும் ஸோ இதுதான் வந்து டயலாக் கண்ட்ரோல் அடுத்தது சிங்கிரனைசேஷன் ஸோ சிங்கிரனைசேஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னா செக் பாயிண்ட்ஸ் இல்லைனா சிங்கிரனைசேஷன் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டூ ஹண்ட் டூ தௌசண்ட் பேஜஸ் இருக்கிற ஃபைலை வந்து நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த செஷன்ல என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு ஒரு ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒரு செக் பாயிண்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணும் எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ இப்போ ஹண்ட்ரட் பேஜ் டிரான்ஸ்மிட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இப்போ ஒரு செக் பாயிண்ட் ஆட் பண்ணுமா ஸோ நம்ம ஹண்ட்ரட் பேஜ் வந்து ரிசீவ் ஆன உடனே ரிசீவர் வந்து ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்து சென்ட் பண்ணும் ஸோ அதே மாதிரி டூ ஹண்ட்ரட் பேஜ் டிரான்ஸ்மிட் ஆன உடனே ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட்டை வந்து சென்ட் பண்ணும் இப்போ சப்போஸ் 
250th page வந்து transmit ஆகறப்போ ஏதாவது ஒரு problem அப்படி கரெக்ட்டா transmit ஆகல அப்படினா இப்போ 200 pages வரைக்கும் sender க்கு வந்து acknowledgement வந்துரும் இல்லையா so sender வந்து அடுத்து 201 ல இருந்து 215th page வரைக்கும் மட்டும் resend பண்ணினா போதும் so retransmit பண்ணா போதும் first 200 pages வந்து retransmit பண்ண தேவை இல்ல so இதுக்காக தான் இந்த செக் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ऐड பண்ணது so இதுதான் வந்து synchronization அடுத்து இந்த மெசேஜ் வந்து transport layer க்கு வரும் so இப்போ இந்த மூணு layer லயுமே வந்து நம்ம send பண்ற மெசேஜ் வந்து மெசேஜ் ஆவே தான் இருக்கும் and transport layer என்ன பண்ணுனா இந்த மெசேஜ segments convert பண்ணும் so segments divide பண்ணி ஒரு ஒரு segment கும் ஒரு sequence number வந்து add பண்ணும் அடுத்தது service point addressing or port address அப்படின் சொல்லுவாங்க so இந்த port address எதுக்கு அப்படினா process to process delivery அப்படின் சொல்லுவாங்க அதாவது இப்போ ஒரு computerல வந்து நரைய programs வந்து run ஆயிக்கிற்றுக்கும் so நம்ம send பண்ணிர மெசேஜ் வந்து ஒரு processல இருந்து இன்னோரு processக்கு correct deliver ஆகனும் அப்படின் இருதுக்காகதான் இந்த port address so அடுத்தது இந்த segments எல்லாமே வந்து network layerக்கு வரும் so network layer என்ன பண்ணும்னா இந்த segments எல்லாத்தியும் வந்து packets convert பண்ணி and ஒரு packet கும் ஒரு IP address assign பண்ணும் so IP address எதுக்கு அப்படினா இப்போ ஒரு networkல வந்து நரைய computers இருக்கும் so அந்த ஒரு computerக்கும் வந்து ஒரு IP address இருக்கும் so நம்ம send பண்ணிர message correctான computerக்கு போய் deliver ஆகனும் அப்படிங்கதுக்காக இந்த IP address so network layer ஓட இன்னோரு function வந்து routing so routing அப்படிங்கிருது என்னனா நம்ம send பண்ணிர message வந்து correctான IP addressக்கு root பண்ணிரது routing so அடுத்தது இந்த packets எல்லாமே வந்து data link layer கு வரும் so data link layer வந்து இந்த packets frames convert பண்ணும் and frames convert பண்ணி ஒரு frame கும் MAC address வந்து add பண்ணும் so MAC address அப்படிங்கிருது வந்து என்னனா இப்போம் ஒரு கம்பியுடர்லிமே வந்து NIC card, Network Interface card அப்படின் சொல்வாங்க ஒரு NIC card வந்து இருக்கும் so MAC address அப்படிங்கிரு வந்து அந்த NIC cardல வந்து embedded இருக்கும் so அதுதான் MAC address அடுத்தது இந்த frames எல்லாமே வந்து physical layerக்கு வரும் so physical layer வந்து இந்த frames bits convert பண்ணும் bits நா 0s and 1s formatல convert பண்ணி இந்த message வந்து transmission medium முளியமா transmit பண்ணது so ஒரு message வந்து ஒரு send ஆகர்துக்கு முன்னாடி இத்தன் process வந்து நடக்கும் so இப்போ senderல நடந்த அதே process வந்து reverse receiverல நடக்கும் இப்போ transmit ஆன message வந்து bits physical layerல வந்து receiveாகும் so இந்த bits data link layer வந்து frames convert பண்ணும் அடுத்தது network layer வந்து packets convert பண்ணும் அடுத்தது transport layerல வந்து segments convert பண்ணும் so இப்போ senderல வந்து பத்திங்கினா transport layer வந்து segments convert பண்ணி sequence number வந்து இப்போ receiverல் இருக்கிறு transport layer என்ன பொண்ணுனா இந்த packets segments convert பண்ணி அந்த segments வந்து sequence number படி correct arrange பண்ணும் so session layer இருக்கு இந்த segments எல்லாமே வந்து message போகும் so அந்த message வந்து presentation layer இருக்கு போகும் so presentation layer என்ன பொண்ணும் பத்திங்கினா அதே மாதிரி translation so ஒரு common format convert பண்ணி இருக்கும் மில்லியா sender so அந்த format receiverல இருக்கிற encoding format இந்த presentation layer வந்து convert பண்ணும் அடுத்தது இங்க encrypt பண்ணும் அதே மாதிரி இந்த அடுத்தில encrypt பண்ண message வந்து decrypt பண்ணும் and decompress பண்ணும் so இந்த message வந்து application layerக்கு போயி userக்கு வந்து message வந்து view ஆகு so ஒரு communication processல இப்படிதான் ஒரு layerும் வந்து function ஆகும் நாம் முதல்ல வந்து ஒரு communication process வெச்சு ஒரு layerும் எப்படி function ஆகுது அப்படிங்கர்ந்த explain பண்ணேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணப் போகிறேன் ஒரு layer ஓட functions வந்து தனியா இப்போம் வந்து recall பண்ணிரேன் ஏனா இப்போம் முதல்ல நான் explain பண்ணதில் எதாவது விட்டு போயிந்துத்து அப்படினாலும் இதில வந்து cover ஐயிரும் அதுக்காகதான் so first வந்து physical layer first physical characteristics of interface and medium so interface and medium ரெண்டோடிய physical characteristics determine பண்ணிரது physical layer அர்த்தது representation of bits 
டேட்டா ரேட் டேட்டா ரேட் அப்படிங்கிறது வந்து எந்த ரேட்ல டேட்டா வந்து சென்ட் ஆகுது அப்படிங்கறத பிசிக்கல் லேயர் தான் டிசைட் பண்ணும் அடுத்தது லைன் கான்பிகரேஷன் லைன் கான்பிகரேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து டைப் ஆஃப் கனெக்ஷன் தான் பாயிண்ட் டு பாயிண்டா இல்ல மல்டி பாயிண்ட் கனெக்ஷனா அப்படிங்கிறது தான் அடுத்தது டோபாலஜிஸ் அப்புறம் டிரான்ஸ்மிஷன் மோடு ஃபுல் டியூப்ளெக்ஸா ஹாஃப் டியூப்ளெக்ஸா அந்த மாதிரி ஸோ இதெல்லாம் வந்து பிசிக்கல் லேயரோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அடுத்தது டேட்டா லிங்க் லேயர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரேமிங் ஃபிசிக்கல் அட்ரெஸிங் இதெல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ எரர் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் அண்ட் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் ஸோ எரர் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது என்னன்னா நம்ம சென்ட் பண்ணுற மெசேஜில் வந்து ஏதாவது ஒரு எரர் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரிசீவர் வந்து அக்னாலேஜ்மெண்ட் பண்ணி அதை வந்து ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ண சொல்லும் ஸோ அதுதான் எரர் கண்ட்ரோல் அடுத்தது ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் ஸோ ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இப்போ சென்ட் பண்ணுற டேட்டாவும் ரிசீவ் பண்ணுற டேட்டாவும் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ரேட்ல இருக்குதா அப்படிங்கிறது தான் ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் அடுத்தது ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இப்போ ஒரு லிங்க்ல வந்து நிறைய டிவைசஸ் வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இப்போ நம்ம சென்ட் பண்ற மெசேஜ் வந்து கரெக்டான டிவைஸ்க்கு வந்து போய் சேரணும் ஸோ அதுதான் வந்து ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் ஸோ அடுத்தது வந்து நெட்ஒர்க் லேயர் ஸோ நெட்ஒர்க் லேயரோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து லாஜிக்கல் அட்ரெஸிங் அண்ட் ரூட்டிங் ஸோ லாஜிக்கல் அட்ரெஸிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஐபி அட்ரஸ் தான் அடுத்தது ரூட்டிங் ஸோ இது வந்து நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் ஸோ அடுத்தது வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர் டிரான்ஸ்போர்ட் லேயரோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து செக்மெண்டேஷன் அண்ட் ரீஅசம்பிளி சர்வீஸ் பாயிண்ட் அட்ரெஸிங் கனெக்ஷன் கண்ட்ரோல் ஸோ கனெக்ஷன் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது வந்து சர்வீஸ் வந்து கனெக்ஷன்ல சர்வீஸா இல்லை கனெக்ஷன் ஓரியன்டட் சர்வீஸா அப்படிங்கிறத டிட்டர்மின் பண்றது கனெக்ஷன் கண்ட்ரோல் அடுத்தது ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் எரர் கண்ட்ரோல் ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட் லேயரும் வந்து ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் அண்ட் எரர் கண்ட்ரோல் ரெண்டும் பண்ணுது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர் அடுத்தது செஷன் லேயர் செஷன் லேயரோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து டைலாக் கண்ட்ரோல் சிங்கிரனைசேஷன் பிரசன்டேஷன் லேயரோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் என்கிரிப்ஷன் அண்ட் டிக்ரிப்ஷன் கம்ப்ரஷன் அண்ட் டி கம்ப்ரஷன் அடுத்தது அப்ளிகேஷன் லேயர் அப்ளிகேஷன் லேயரோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ஃபைல் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆக்சஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் மெயின் சர்வீசஸ் அண்ட் டைரக்டரி சர்வீசஸ் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து ஓஎஸ்ஐ மாடல் பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்த்துருக்கோம் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸையும் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடையும் ஷேர்